हेलो एवरीवन बच्चों अभी हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा कि इन असेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से हम बदल सकते हैं बच्चों आज उसी के उल्टे की बात करें उल्टा मतलब क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असेटिव सेंटेंस में बदलने के नियम तो बच्चों एक चीज़ याद रखो या रखा जाए कि जो कुछ भी हमने असेटिव से इंट्रोगेटिव पढ़ा ठीक उसी का उल्टा कर दिया जाए उसी का क्या कर दिया जाए उल्टा यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए हम लोगों ने इसके पहले अर्थात कल जैसे पढ़ा था कि असेटिव सेंटेंस से कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा बनाएँ उसके सभी नियम को उल्टा कर दें आशा कर रहा हूँ कि आप जो एक्सरसाइज हमने दिया था किए होंगे और उल्टा करने का तात्पर्य है कि आप लोगों ने इसके पहले सीधे रूल को जाना होगा चलिए एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि किस प्रकार से हम असेट इंट्रोगेटिव सेंटेंस असेटिव सेंटेंस में वाक्य को बदल सकते हैं ठीक है बच्चों चलिए तो आपके सामने मैं एक उदाहरण रखूँगा एक दो चार पाँच जिससे कि आप समझ पकें समझ सकें लेकिन इसके लिए आपको पूरे तन्मयता के साथ पूरे ध्यान के साथ जो कुछ भी मैं यहाँ पढ़ाने समझाने की कोशिश करूँगा आपको उस पर ध्यान देना होगा बच्चों अगर आप मुझसे जुड़े रहें तो अंग्रेजी में कोई कोर्ट का असर बाकी नहीं रहेगा आप धीरे धीरे अंग्रेजी के जो भी एकेडमिक है कम्पिटेटिव है अगर ध्यान देंगे तो आपको सब यहाँ कवर कराया जाएगा चलिए उदाहर से समझने की कोशिश करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा आपके सामने कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज अगर इसकी बात करें तो बच्चों आपने यहाँ देखा कि क्या दिया हुआ कैन कैन हमारा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा क्यों क्योंकि वाक्य के शुरू में तो इसमें आप देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई तो आप लिखिए पहले आई अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं क्या बच्चों कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म तो आपको दिखा आई यानी हमको सब्जेक्ट बनाना है सॉरी सेंटेंस बनाना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के इस रूल को ठीक है बच्चों इस रूल को हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं मिला तो हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब कोई मैं कैन तो आप यहाँ लिख सकते हैं आई कैन एवर को हम चेंज करेंगे नेवर में किसमें नेवर में नेवर विन द फर्स्ट प्राइज फर्स्ट ठीक तो आपने देखा कि जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ था ठीक हम उसका उल्टा कर दें तो इंट्रोगेटिव से असेटिव सेंटेंस में हम प्राप्त कर सकते हैं एक बार और देखिए कैन आई है तो हम आई कैन लिखेंगे एवर को हम नेबर में अभी आप लोगों ने नेबर को एवर में बदलना सीखा था तो यहाँ अगर एवर दिया हुआ है तो हम उसको नेबर में कर सकते हैं दूसरा उदाहरण की अगर बात करें दूसरा बच्चों अगर मैं लिख दूँ इज लव नॉट ब्लाइंड ठीक है बच्चों इज लव नॉट ब्लाइंड लव कुंड चलिए यहाँ लव दिया हुआ बच्चों तो हम इसको एक्सचेंज कर दें तो जाएगा लव क्या जाएगा लव इज निगेटिव होने के कारण हम निगेटिव को यहाँ से रिमूव करेंगे तो जाएगा लव इज बचा क्या है ब्लाइंड क्या बचा है ब्लाइंड तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है असेटिव सेंटेंस में बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असेटिव सेंटेंस में बन गया बच्चों आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे चलिए एक दो एग्जांपल और आपके सामने रखूँ जिससे कि जो कुछ भी आपके मस्तिष्क में हो या पेट में हो बहुत लोगों का पेट भी दर्द हो रहा होगा इसलिए कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है तो बच्चों ध्यान से अगर देखोगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्यों क्योंकि आप नियम को जानते हैं बहुत सा बहुत ही आसान फंडा है यदि आप नियम को जान रहे हैं यदि आप नियम को जान रहे हैं तो बहुत आसान फंडा है कि आप आपके सामने जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे चाहे इंग्लिश का हो चाहे किसी और सब्जेक्ट का हो बच्चों अगर मैं लिखू हूँ उच नॉट 
लाइक टू बी रिच तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ हूँ अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि यदि कहीं एवरी बडी दिया हो बच्चों क्या दिया हो एवरी बडी तो हम उसको किस में बदलते हैं हु में तो जाहिर सी बात है जहाँ हूँ वहाँ पहले लिख दें एवरी बडी अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं क्या बच्चों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आप हो के स्थान पर पहले लिख दीजिए एवरी बडी कल लिख दीजिए एवरी बडी ठीक है अब आप देखेंगे हेल्पिंग वर्क क्या है हमारा उठ तो हम पहले लिखेंगे उठ क्या लिखेंगे उठ उठ नाट यहाँ दिया हुआ नाट को हटाएंगे तो बचेगा क्या लाइक टू बी रिच टू बी रिच बहुत ही आसानी से आप देख पा रहे होंगे कि आप इसको बना सकते हैं बच्चों अगर कहीं वाक्य में इंट्रोगेटिव से आपको असेटिव में बदलने के लिए दे दे अगर हूँ है तो आप एवरी बडी लिखिए नेवर है एवर करिए एवर है तो नेवर करिए समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ और अगर कहीं किसी वाक्य में वेन से शुरुआत हो अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों हम उस पर ध्यान देंगे मैं ऐसे लिख दूं, वेन कैन दे लूज देयर पेशेंस बच्चों आप ध्यान दीजिए यहाँ कैन लिखा हुआ है वेन तो दे दिया हुआ पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट दे कैन वेन दिया इसका मतलब हम लिखेंगे नेबर क्या लिखेंगे बच्चों नेवर वेन कैन सॉरी दे कैन नेवर लूज दियर पेशेंस ठीक आप बहुत ही आसानी से इसको बना पा रहे होंगे समझ पा रहे होंगे ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ इंटोगेटिव सेंटेंस से असेटिव सेंटेंस में बदलने के कुछ विशेष नियम भी हैं बच्चों इंटोगेटिव से अगर हम असेटिव में बदलें तो उसके बहुत से ऐसे विशेष नियम आपके सामने आ जाएंगे कहीं कहीं एग्जाम्पल में ऐसा दिया होता है तो एग्जाम्पल क्या होता है आप उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे आपके सामने रखेंगे ताकि आप उसको समझ पाएँ बच्चों कभी कभी सेंटेंस की शुरुआत जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है और उससे संबंधित नियम न पता होने के कारण ऐसा लगता है जैसे ये मेरे सामने पहली बार आया जैसे यदि किसी वाक्य की शुरुआत इंटोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इस प्रकार से हो जैसा कि एग्जांपल में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ तो उसको हम कैसे असेटिव में बदलेंगे आइए उसके बारे में चर्चा कर लें अगर लिखा हो वाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी वाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी क्या होता ये तुम मेरी मदद नहीं करते क्या होता ये तुम मेरी मदद नहीं करते तो ऐसे स्थिति में बच्चों ये जो वाट है इसको हम एक वर्ड में चेंज करते इट डज नॉट मैटर किस में चेंज करते इट डज नॉट मैटर इसमें लिख देते हैं हम अपने इट डज नॉट मैटर ठीक है अब यहाँ से पूरे वाक्य को हम उतार देंगे उतारने का मतलब वही लिख देंगे इफ यू डू नॉट हेल्प मी ठीक इस प्रकार से आप इंटोगेटिव से एसेटिव बना पाएंगे बच्चे अगर ऐसा वाक आपको दिख रहा है या देखो वाट इफ कह रहा है क्या होता क्या होगा ठीक है या तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो क्या होता है कुछ नहीं होगा ऐसे लोग बोलते तो यानी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है तुम मेरी मदद करो तो नहीं मदद करो तो ऐसे स्थिति में इस वाट को हम इट डज नॉट मैटर में चेंज करते हैं बच्चों ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा अगर ऐसा वाक्य दिया हुआ है तो अर्थ लगाना अर्थ लगाने का मतलब पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अर्थ को समझिए क्या कह रहा है उसके बाद इस वाट को हम चेंज कर देंगे इट डज नॉट मैटर या फिर इट डजन मैटर लोग बोलते हैं शार्ट फॉर्म में इट डजन मैटर यानी इट डज नॉट मैटर वाट को हम इसमें चेंज कर देंगे उसके बाद इफ से जितने भी वॉक वर्ड में हैं सबको हम एजिस्ट लिख देंगे और आपका इंट्रोगेटिव से एसेटिव में बहुत ही आसानी से बदल पाएगा चलिए एक दूसरे उदाहरण की बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरे उदाहरण की बात करें 
Waktu We happen To be लेट तो आप देखेंगे विद्यार्थियों यहां देखिए वाट के साथ दो इफ दो ऐसे वर्ड आपके सामने दिखे हैं तो रूल एक ही फॉलो होता है इस वाट को हम चेंज कर देंगे वॉट डस सॉरी इट डस इट डस नॉट मैटर दो We happen to be लेट ठीक बच्चों इसको आप इस इतनी आसानी से बना पाएंगे यदि आप किसी कार्य को करने के लिए ठान लें मेहनत करने के लिए सोच लें तो कोई भी काम नहीं होगा बच्चों किसी कार्य को करने के लिए जितना करने में मेहनत नहीं लगता ना उससे अधिक मेहनत उस काम को शुरू करने में लगता है क्यों कि बहुत से लोग ऐसे हैं सोचते हैं क्या होगा कैसे होगा क्या प्रभाव पड़ेगा तो इतना सोचने वाले किसी कार्य को शुरू नहीं कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं कुछ बनना चाह रहे हैं कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले उस कार्य को शुरू करिए और कैसे होगा कब होगा क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपके कर्म और मेहनत पर डिपेंड करेगा अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो लोग हंसेंगे तो क्या होगा ठीक है अगर थोड़ा बहुत किया तो कैसे होगा जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही होगा छोड़ दिए तो लोग हंसेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको अगर कोई आइडियल माना है तो आपको नहीं मानेगा ठीक है और आइडियल सॉरी क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आप किसी के आइडियल हैं और ऐसा नहीं करते हैं तो वो पाएगा कि वो काम वैसा है वो भी नहीं शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं आप किसी के लिए रास्ता भी बना रहे होते हैं वो रास्ता भी नहीं बन पाएगा तो किसी कार्य को या किसी अच्छे कार्य को चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई वर्क हो शुरुआत करने की देरी होती है बच्चों उसके परिणाम में उसके प्रभाव में देरी नहीं होती है प्यारे विद्यार्थियों एक उदाहरण से मैं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाई वेस्ट टाइम जैसे शब्दों से वाक्य की शुरुआत हो तो आप उसको किस प्रकार से बना सकते हैं आइए हम उस पर थोड़ा चर्चा कर लें बच्चों अगर लिखा हो वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रस्ट तो कैसे बनाएंगे तो बच्चों आपको जो वाई दिख रहा है क्या दिख रहा है वाई ए वाई सॉरी वाई बेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रस्ट आपको जो वाई दिख रहा है बच्चों वाई को आप बदल सकते हैं इट इज एक्सट्रीमली फुलिश इसको हम किसमें बदलेंगे इट इज extremely foolish ठीक अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है फुलिस लिखने के बाद हमने यहाँ लिखा है इन टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रस ठीक है विद्यार्थियों तो आप को कहें भी वाई बेस्ट जैसे वर्ड आपको दिखे तो आप वाई को इट इज एक्सट्रीमली में चेंज करके इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फुलिश उसके बाद वेस्ट से पहले टू लिख के जितने भी वर्ड हैं एज इट हम यहाँ लिख देंगे और ये आसानी से चेंज हो जाएगा आशा कर रहा हूँ आज का जो भी वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है वो आपको समझ में आया होगा बच्चों अब इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया जाएगा आशा करूँगा कि आप उसको समझेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो चलिए कंप्यूटर महाराज स्क्रीन पे बच्चों के लिए एग्जाम्पल को प्रस्तुत किया जाए प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी आसान है अगर आप करना चाहें तो ज़्यादा कठिन आपके सामने नहीं है आप देखिए आपके सामने सिर्फ शुरू के पाँच इज राम नाट ए गुरुआ हुड लाइक टू बी प्योर आर इज फ्रेंड्स नाट है फैथफुल कैन ए मैन चेंज स्किन हु कैन काउंट द स्टॉक इन द स्काई बच्चों शुरू के पाँच आपके सामने चलो कंप्यूटर महाराज नेक्स्ट को प्रस्तुत किया जाए बच्चों द नेक्स्ट इज 
the number is six can you gather grapes from thorns can you leave your friend in the miserable condition will anyone like to fail who would not like to be famous did ram not love his sister pyare bachcho ye aapke kaun se 10 agla baat kare computer maharaj bachcho ke samne prastut kiya jaye the next is bachcho who would not like to have it why waste money ye bachcho hum logon why ko kis mein badalne ke liye sikha hai why ko badalne mein sikha hai kis mein bahut sundar it is extremely foolish why waste money on such useless things मैं भी कह सकता हूँ वाई वेस्ट टाइम ऑन दिस स्टूडेंट यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट है द थर्टी नंबर इज इज ब्लड नाट थीकर देन वाटर नेक्स्ट इज देर एनी प्लेस लाइक होम हु कैन कंट्रोल द विंड तो बच्चों आपके सामने ए आज एक्सरसाइज के रूप में वन टू फिफ्टीन दिया गया है आशा कर रहा हूँ कि आप समझे होंगे प्यारे बच्चों इस पंद्रह एक्सरसाइज के बाद आपके सामने कुछ हम ऐसे मिसलिनियस एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कंप्यूटर महाराज बच्चों के लिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है वन टू टेन प्रस्तुत किया जाए प्लीज प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे पहला है हु हैज नॉट हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी आपको इसको असेटिव सेंटेंस में बदलना है प्रत्येक जितने भी दिए हैं बच्चों इसको आपको असेटिव सेंटेंस में बदलना है इस सब के सब आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है आपको किस में बदलना है असेटिव सेंटेंस में तो दूसरा आप देखिए वाई शुड वी लर्न इन लॉस डू द ब्रेव नॉट डिजर्व सॉरी डिजर्व ऑनर कैन देयर बी स्मो विदाउट फायर वाज रुस्तम नॉट ए ग्रेट वॉरियर हु हैज सीन द विंट When will a wicked man prosper? Does the earth not move from the sun? Is honesty not the best policy? Are books not our best friends? Bacho, आपके सामने आज चूंकि interrogative sentence, assertive से interrogative, interrogative से assertive ये दोनों देखा जाए तो आज यहाँ समाप्त हुआ तो आपके सामने एक्सरसाइज कुछ अधिक है आशा कर रहा हूँ आप इसको करेंगे समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे और अगर को यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं बेस्ट ऑफ लक स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए मस्त रहिए बनाए रहे बाय बाय